Magandang araw! Ngayon ay tatalakayan natin ang distance at displacement. Ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa? Kung ang laro ang kotse na ito ay gumalaw mula sa point A papunta sa point B, ito ay gumalaw sa layong 10 meters. Ibig sabihin, siya ay bumiyahe na may distance na 10 meters. So, ano nga ba ang distance? Distance is how far an object travels or total length traveled. Distance ay ang kabuang haba na nilakbay ng isang bagay. Halimbawa ulit. Kanina, gumalaw na ang laroang kotse ng 10 meters. At, Mula doon sa point B ay bumalik ito sa point A, which is 10 meters ulit. How much is the distance traveled? 10 meters from point A to B plus 10 meters ulit from point B to point A is equals to 20 meters. Ano naman ang displacement? Displacement is the difference between the final and starting position or it is the shortest distance from where the motion ended and started. Ang displacement ay ang pinakamaikling distance sa gitna kung saan ka tumigil at kung saan ka nagsimula. Halimbawa, Gumalaw ang laroang kotse nito mula sa point A to point B sa layong 10 meters. At mula sa point B, bumalik ito papuntang point A pero doon siya tumigil sa gitna sa layong 5 meters. Again, displacement is the shortest distance from where you stop and started your motion. Ang pinakamikling distance kung saan ka tumigil at nagsimula. Ibig sabihin, sa halimbawang ito, dito tumigil ang laroang kotse at dito siya galing. Mula dito, papunta doon, ang displacement ng laroang kotse ay may habang 5 meters. Ngayon ay talakayin natin kung paano nga ba i-compute ang distance at displacement. Sa distance, simple lang. Just add all the given distance. Ang formula ng distance ay distance is equals to d sub 1 plus d sub 2 plus d sub 3 at kung ilang distance pa ang given sa problem. Sa displacement naman ay depende. Pwedeng Displacement is equals to forward minus backward or C squared is equals to A squared plus B squared. Ang formulang ito ay tinatawag na Pythagorean Theorem. Gagamitin lamang ang formulang ito kung ang kilos o motion ng isang bagay ay naka 90 degrees angle. Subukan natin. Alvin travels 20 kilometers north, 30 kilometers east, 20 kilometers south, 30 kilometers west, then stop. We will solve for both the distance and displacement. Unahin natin ang distance na may formula na d sub 1 plus d sub 2 plus d sub 3. So, distance is equals to 20 kilometers plus 30 kilometers plus 20 kilometers plus 30 kilometers. Total distance traveled by Alvin is 100 kilometers. Next, ay ang displacement ni Alvin. Bago natin isolve, kailangan maiprat muna natin ang itsura ng kanyang kilos para malaman natin kung anong formula ang dapat natin gamitin. Una, 
20 kilometers pa north, then lumiko siya pa east ng 30 kilometers. Lumiko siya ulit pa south for another 20 kilometers at pa west sa layong 30 kilometers. Kung titingnan mabuti, doon siya tumigil sa kung saan siya galing. So, ang gagamitin nating formula ay forward minus backward. Displacement is equals to open parenthesis 20 kilometers north plus 30 kilometers east close parenthesis minus 20 kilometers south plus 30 kilometers west close parenthesis. Ang unang direksyon na nilakbay ni Alvin ay ang forward motion tapos itong pangalawang or panghuling naman na kanyang nilakbay ay ang backward motion. South is the opposite of north and west is the opposite of east. Displacement is equals to 50 kilometers minus 50 kilometers which is equals to zero. Ang displacement ni Alvin ay zero. Bakit? Kasi, tingnan natin ulit. Tumigil si Alvin ng kanyang kilos kung saan siya nagsimula. Kaya, ang kanyang displacement ay zero. Another example. Irene bikes 10 kilometers north, 8 kilometers south, and 10 kilometers north again. Add all given distances, gamit ang napag-aralan nating formula kanina lang. D sub 1 plus D sub 2 plus D sub 3. Distance is equals to 10 kilometers north plus 8 kilometers south plus 10 kilometers north. Total distance traveled by Irene is 28 kilometers. Displacement. Again, plot first the motion. This is the starting point. Then, gumalaw si Irene 10 kilometers north. Bumalik siya pa south ng 8 kilometers. At, pa north ulit sa layong 10 kilometers. Ang kilos ni Irene ay straight line. Kaya, Katulad kanina, gagamitin natin ang formula na forward minus backward. Displacement is equals to open parenthesis 10 kilometers north plus 10 kilometers north ulit, close parenthesis, minus 8 kilometers south. 10 plus 10 is equals to 20 kilometers minus 8 kilometers south. 20 minus 8 is equals to 12 kilometers north. Ang displacement ni Irene ay 12 kilometers. Dito siya tumigil at dito siya galing. At ito ang 12 kilometers north. Last example, John walks 3 kilometers north, then turns and walks 4 kilometers east. Same process para makuha ang distance. D sub 1 plus D sub 2 plus D sub 3. Distance is equals to 3 kilometers north plus 4 kilometers east. Total distance traveled by John is 7 kilometers. Ano naman ang displacement niya? Mula dito, naglakad siya pa north ng 3 kilometers. Lumiko pa east sa layong 4 kilometers. Dito siya tumigil at dito siya galing. Kung titingnan sa drawing natin, ang kilos ni John ay right angle. Kaya, ang gagamitin nating formula ay c squared 
is equals to a squared plus b squared. Ang gagawin natin ngayon ay substitution. Ang a squared ay ang 3 kilometers. Then, ang b squared naman ay ang 4 kilometers. Ang c squared naman ay ang displacement. Dito siya tumigil at dito siya galing. Shortest distance from end point to starting point is the definition of displacement. Kaya, ito ang magiging c squared natin. c squared is equals to 3 squared plus 4 squared. Kailangan na matanggal ang exponent ng c. Kaya, ililipat natin siya sa kabila. Magiging c is equals to square root of 3 squared plus 4 squared equals to square root of 9 plus 16. C is equals to square root of 25 and square root of 25 is 5. Ang displacement ni Jan ay 5 kilometers. Sana ay may natutunan na naman kayo sa ating video lesson. Hanggang sa susunod!